Всех витаю, меня зовут Ваня. И сегодня я буду вам показывать японскую медицину. Ну, давайте пошнем с лайтового. Аптек. Бывает, что аптеки находятся у супермаркетах. Нормально, ничего не случайного. Але бывает, что супермаркеты находятся у аптеках. Вот этот будинок у весь аптека. Але полки с леками складывают у всего примерно 10 отсотков. Остальные это обычные товары. Ежа, напой, на вот алкоголь. Таких аптек довольно шмат, значит есть попыт, але чему я не разумею. Бо все эти леки просто смейте. Не, можно купить йод, маски, подгузники. От простуды это не допоможет, але кому то может быть корыстно. У все остальное для пригожости. Леки, мази, сиропы вельми слабые. Треба идти до лекаря, как он выписал рецепт на нормальные леки. Так что самолечением у Японии заниматься довольно тяжко. Тикаво, что когда купляешь там презервативы, эти жаночие прокладки, частей их кладут у черные пакеты, как никто не башил, что там. Али наоборот, это ж притягивает увагу, и люди уже разумеют, что у тебя там что-то интимное. Ну вот такие аптеки. Замест анальгина пива, замест антибиотиков корм для собак. Есть и обычные аптеки, как вот это, без пива и чипсов. Тут выдают леки по рецептам. И, как правило, такие аптеки находятся по соседству с клиниками, где выписывают эти рецепты. Не веду, как эта улица называется. В любом случае, ее можно назвать аптечной. Смотрите, один, два, три, четыре, пять, шесть, там семь, восемь. И это только то, что я бачу. Короче, ночных аптек я еще в Японии не бачу. Читал в интернете, что Здесь и что есть, а Леус шукал, шукал, няма. В Японии няма великих поликлиник, на кшталт белорусских. Тут это маленькие приватные клиники в узкой специальности. Ну, Працуют один, два лекары, максимум три, когда больше это уже лечится больницей. Что кранается инфраструктуры и организации, тут амаль все идеально. Вас самих клишут у кабинет. Не ма чарги, я дами сестры, я только испытать. Я тут уже был, только одна чарга. Амбулаторные, одной амбулаторной картки тут не ма. Кожная клиника выдает, как бы сказать, свой номер пациенту, ну, по яким уже заховывать всю информацию у компьютера. С одного боку это зручно, с иншего, ну, ваш лекар не ведая ваших инших Хворок. Тому так. У него дали два боки. У любым месте отшивается такой клопот об клиенте. По всему выдаются тапочки. При рентгене женщинам э, дают опрануть э, у халаты. Ну, как бы они были голые. У гинеколога на живот вешаются такие шторы, как бы женщины и лекары не башили один одного, ну, как бы не соромились. Мало такой и в Беларуси есть, я там до гинеколога не ходил, не ведаю. У шмат клиниках есть телевизоры, бесплатные напои и всякие штуки. Это, конечно, все добро, але главное это лечение. А вот с якостью медицины у Японии просто жах. Не, когда вы ведаете, что с вами, там простуда, травма, некая аллергия, можно идти в такие клиники, как отрымать рецепт на нормальные леки. А вот если вы не ведаете, что с вами, сенсу вести у этой клиники нема. Вот там так само ничего не ведают. Проблема в том, что все эти клиники платные, приватные. И каждый прием ну, тянется 2-3 хвилины. Чем больше на вас час уйдет, тем меньше а, инших клиентов они примут, а значит меньше грошей заработать. Тому у пациентов и они башат только гроши. Еще один момент, это, конечно, японский менталитет. 
Японцы вельми поважаюсь лекарев и уголи доктор для японца вельми великий авторитет. Тому японцы, как не покрыть лекара своим сомнением, звучайно никаких пытаний не задают. Я не японец, я весь час пытаю у лекара что за мной и реакция такая магнитные буры. Приходите простый день, простый день ничего не меняется, а я не рады, бо я еще больше грошей отрываюсь. Бывает такое, что навод и не оглядывают пациента, просто читают все эти анкеты и сразу выписывают рецепты. Я еще одна рыса японского менталитета, что они живут по инструкции. У них все расписано до дробезев, пусть реально так. А левость, когда уже не написано что-то, бывает некий форс-мажор, и они не ведут, что делать. Например, я приходил до лекаря, говорю, вот болит, боль такой мощный. Робят дымок, ничего нема на дымке. Говорю, добро, давайте шукать некие другие шляхи. Боль, боль, а, так на дымку ничего, я разумел, но боль-то есть. Треба некие процедуры, там, я ше нечто, там, может, так на сдымку ничего не ма. Никаких парадов, не отправляют в иншую больницу. Просто на сдымку ничего не ма, иди до дома. У меня была температура плюс 40. Это было летом, плюс 35 на улице. Я прихожу в клинику, говорят, о, не, 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 иди до дома, а тут телефонуй нам, мы тебе скажем, мы тебе скажем конкретный час, ты придешь, как тут инших не заражать. Я говорю, так я уже тут, я уже заразил. Когда я пойду до дома, я, может быть, и не дойду. Ну а зараз про больницы. У отрознине от, так скажем, бытовой медицины, высшая медицина в Японии на довольно высоком уровне. Не, я не эксперт, а если верить организации, сусветной организации охоты здоровья, Япония одна из лидеров по выявлению захоронений на ранней стадии. Прикладно 80 отсотков больниц в Японии приватные, а кошт послуг и заробки персонала устанавливаются и контролируются державой. Тому для пациента, в принципе, все равно в какую больницу идти, приватную идти, державную. Я лежал в японской больнице больше месяца и скажу, что процесс прикладный такой самый, как и у Беларуси. Кожная раница огляд. Бывает и головный лекар со студентами приходит. Палаты есть индивидуальные, есть на 4, 6 человек. У каждого свой телевизор или платный. Ложек может подниматься, опускаться, такие автоматичные, с кнопкой выклику медсестры. Вокруг каждого ложка шторы, такая захова с обистой просторы. Тому бывает, что соседи по палате вы можете никогда не побачить. Вот такая территория для больницы. Ну, примерно, как и в Беларуси. Древы, лавки, тушки. Только вот гуки чигунки могут пужать пациентов. Медицина в Японии вельми дорогая, как и все остальное тут. Тому лепше за все оформить страховку, якая покрывая 70 отсотков. Можно оформить просто компанию, где вы работаете, и можно оформить на всю семью, это вельми зручно. Те, когда вы не работаете, те, работаете только на себе, треба идти там у мэрию, мабуть. Короче, такая городская страховка, муниципальная. Так само 70 отсотков лечения. Детячая страховка залежит от места. Ну, например, я чую, что здесь это покрывает 100 отсотков. У нас мы платим 500 йен за один прием на месяц. Когда мы пошли у ту самую клинику по той самой хворобе, еще раз уже бесплатно. Кольки каштуе страховка? Все зависит от заробка. 
Ну, в среднем это 100 доляров на месяц. Когда вы студент, там максимум 10 доляров, это там копейки. Вот тому, конечно, лучше иметь страховку. Бо без страховки самый таный прием это 50-60 доляров, самый таный. А когда у вас будет некая травма, те, что если такое серьезное, вы трапите у серьезные проблемы. Например, страховка не покрывая косметичные послуги и аборты. А вот роды без страховки стоят примерно 4000 долларов. Ну, снова же это зависит от места и от того, сколько дней вы у больницы. Про роды я подробно рассказывал в этом видео. Поглядите, повторяться уже не хочу. Каждый год японские компании оплачивают своим супрацовникам медогляды и вакцины. Перш за все от гриппа. Бо тут японцы вельми боятся гриппа. Вот. А от коронавируса все бесплатно, оплачивая держава. Да речи, лет не забыл сказать про дантистов. А я их лечу головными разводилами сирот остатних лекаров. По первое и они, кроме как вырывать зубы, ничего не умеют. Реально. Я спочатку думал, что я таки лох на неудалых лекаров трапляю. Не. Размовлял с другими замежниками, так само плеются. Приходишь до зубного, ой, таки боль мощная. Вырываем. Я вам что, акула. Ой. А по другое, колены уже и лечат зубы. Да не за один прием, а за три и четыре. Один зуб. Знову же, как больше грош из вас взять. Не оглядываясь на то, что медицина в Японии вельми дорогая, выклик машины худкой допомоги бесплатный. И довольно худко проезжают, нормой заявляется час до 7 хвилин. Так что худкая допомога в Японии працует вельми добра. Ну что, может быть, не все рассказал, так что, когда у вас есть некие пытания, пишите комменты, откажу. Когда вам сподобался, ставьте великий палец вверх, подписывайтесь и бейте в звон. Ну а покуль, покуль.